白家村这是要干什么呀？孩子，动了。你确定他一定会上钩吗？肯定会。但愿老天爷能赏我个面子。是的，一定可以。走了，这个。走走走走。哎，这里是哥，干嘛呢？老实光明正大。快点，快点，别急。小鬼子要把老百姓押到哪儿去啊？快滚！走！别走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！天母阿布卡赫赫会宽恕你以往的罪孽。从今往后，断绝杀戮，听从天神阿姆卡恩独立的指引，敬畏天神，敬畏神明，敬畏生命，成为人们爱戴的大萨满。就传给你吧。
们全村人都。送死，我必须去。大叔，照顾好钢爷。你和钢爷都躲到山洞里，别出来。哎，武长。
不许轻举妄动，这是政委的命令，忘了吗？吵什么吵？吵什么吵？啊！姓大的，我告诉你，我们政委要是死了，那就是替你死的。你要是真有能耐，你就给我多杀鬼子！记住了。金龙，连夜进城。队长回来了，副大队长回来了。副大队长，这边有消息吗？哎，那我长呢？在里头呢，我们一夜都没敢合眼。那咋没动静呢？魂就得不到安息，我纳无常发誓，绝不会让父老乡亲白白送死。仇，我一定要报。鬼子杀了我们多少人，我就要用手中的枪杀死多少小鬼子。
白家村的父老乡亲们，我纳武城对着这杆枪发誓，你们的血债我一定向小鬼子给你们讨回来，你们的仇一定给你们报了。在哪里？说，在外面，在中国的土地上，他们有多少人？四万吧。子儿，愿你生不。死。贴着告示，有叫纳武长的被抓了，过两天可能就要杀头。狄云现在到处在悬赏逮捕他的同伙呢。这么说，政委可能没死，鬼子把他当成纳武长抓起来了。对，政委没死，政委没死。安先生，我们政委顶替纳武长，鬼子发现了，好像还是没有。那得赶紧救，要不然来不及了。副大队长，赶紧下命令吧。对呀、啊，赶紧救出来吧。我们吵什么？我不知道救，那不得想个计划吗？你想出计划，政委也没命了。那你能？你说该怎么救？咱不是有电台吗？想上级请示啊！就你那个穷爪子，你能拍出电报？你你拍你拍，我看看。副管家，这是我们老爷小金林呐。这坛酒啊，是我们老爷想送纳武昌一程。酒。不会是毒酒吧？是不是福思远的短处，在这个纳武长手里？你们想杀人灭口啊？哎呀，亏你跟老爷还是朋友，我们老爷是个善人，想送纳武长一程。你要不信，这酒你拿来我喝一口。
。傅连青，还说什么了？就说临行前让大午茶喝了这坛酒消融。那我们先偷偷的讲一点。这么好的酒了，这个傅斯人从来都没有给我拿过这么好的酒，这给一个死刑犯纳五强，哇，气死我了！他有没有给其他的东西啊？啊，没有没有，啊，真的没有啊。哦，还还有点。称之纳斐武昌的布告已经贴出去了，所有人都相信，过两天，他将会在真东被枪决。难道关东军总部改变了计划，不必让纳武昌去新京？其实，我是有一个很好玩的游戏。游戏？对，但是需要警校局的配合，才能玩的。很开心。哎，先生，情况怎么样？你们赶快要做好准备了。囚车已经朝咱们这方向开过来了，马上就到。你们要快点注意安全，我走了
午茶。你好，先自我介绍一下，我是这里驻军第三十连队的连队长。田园，田家言，你认识我？畜生！我问你，白家村那三百多老百姓是谁杀的？我是一名军人，我总是我的天职。但是你不一样，你是一个猎人。为什么你要杀害皇军的士兵，还有天皇的特使呢？我认识你们什么特使啊？我只知道，有小胡子的日本人杀了我爷爷，我要报仇。明白了，原来是这样。我听说过你的爷爷，他是这一代最有名的猎户，他还有一个称号——那家强，对吧？对。我真的特别感兴趣，你们这样的猎人是如何去打猎的？是的，我很感兴趣打猎，可以向你请教吗？你们是如何在这样大的一座山里面去找到一个猎物的呢？啊,啊，那得看你想抓什么。抓，蛇，那就先打草，打草惊蛇。对呀，啊，我在一个人家里边，曾经见过一张老虎皮，完整的，在整个虎皮上居然没有一个弹孔，你们是怎么做到的？大眼睛。对呀、啊，太厉害了！刚才你说的打草惊蛇，我曾经在中国的一本书里面看到过，还有很多类似的词。那本书里面有“圣战记”、“攻战记”、“混战记”。啊，我只是个猎人，兵法的事情我不懂。啊，忘记了，我忘记了，你是一个猎人，并不是一个军人。啊，谢谢，我今天要问的问题，已经问好了。你请你帮忙签一个字吧。是不是说漏嘴了？怎么了？是有什么问题吗？你又忘了，我只是个猎人。忘了。相信我们，很快会再见的。告辞了。狡猾的鬼子，他不相信我是那无招。我们可能抓错人了，这个人是冒名顶替的，假的。拿武场压到新境，可惜这个假拿武场怎么办
。如果没有真的，那这个就是真的。这件事情，只有你我两个人知道。如果再有第三个人知道，就是你说的。可惜啊，陈玉的饰演了一个笨蛋，别人替他死了。哎。电告关东军总部，就说近日六项匪患严重，过几日就押送犯人到新界。嗨，太久。白家村清理完毕，工兵营已经进驻。哟西，向关东军总部报告我们的行动。嗨三哥，你看，对面厂长，考来呢，就这两个人，还想来给咱抢饭吃。今天你好的不识相。安先生带着人到了。好。三哥，对面考来呢，又来人了。等一下，他是跟咱抢咋办？打呀！谁他娘的跟咱抢，咱就打谁！啊，副大队长，我给带了一些抗日积极分子，现在我就交给你们了，你可要注意他们的安全了，一块打起来的时候。太感谢你了，安先生，又给我们抗日力量增添了不少新鲜血液。啊，哎，你看对面山坡上，傅思远过来的头。哎，傅思远这老滑头，他整什么事啊？一会儿政委让土匪劫走怎么整啊？就凭咱们这点火力，保不齐还真得靠这帮土匪来帮忙呢。他们为挣钱，咱们为救政委，不冲突。那那一会儿打起来，是我们先生还是他们先生啊？我寻思，这帮土匪要是救不到政委，就拿不着钱。那不他不得跟咱们拼命啊？还不能和他们抢，让他们主动，咱们策应。只要把政委从小鬼的手里头救出来，咱们就是胜利。一会儿打起来以后啊，见机行事吧。但是鬼子很狡猾呀，我们得必须提高警惕啊，防止他们施诈。如果把我们反包围，我们千万不能忘记了上回在城里是受到警哨袭击啊。你说的有道理。
l'époque, oui.在这林子里哪个地方猫着呢？鬼子来了，准备战斗。停止进攻。这就强。
把炸弹装置。是。人正轨是吧？听好了啊，和你兄弟们都打过招呼了，再跟你说一遍，以后再敢拿绳子绑我，对你们不客气。啥玩意？没那个金刚字儿，别揽那瓷器活儿，以后。就能指定喝一口。干嘛呀？这你都不知道啊？现在啊，村村都丢人，只要年轻人能干活的，见到就抓。这是抓了干啥去？啊？修公事呗。行了行了，别问了，你也快跑吧。修公事儿。
是让你抓老公，不是让你杀老公。抓了一只死人，能干什么？他们逃跑，不是安娜就让他们白白跑掉吗？如果以后没有老公，你就是老公。现在，扛木头去。哎呀，哥！尹同黑，我是大日本帝国的军人，不是你的奴隶。帝国的军人，啊，小岛少尉，井上少佐命令你，扛木头。这边啊，咱不能久待，咱走吧。就是猎户，拿五常，确定是他吗？确定是他，看他的身手，就可以断定。哎，刚爷，我咋听小鬼子说话提五常了呢？你这耳朵也忒好使了，小鬼子说话你都能听得懂
。小鬼子说话咱听不懂，那五常的名还能听不出来啊？他们话里话外指定听五常了。我们已经布下了天罗地网，只要他出现，就叫他有去无回。这次不能让他再跑。小鬼子抓五常一个人，五常指定吃亏啊！大木鱼，你先回去吧，我再回去去找找他。那不行，不能让您一个人去啊！我跟你一块去。你去太危险，你回去。白那姨，那怕啥呀？不行。哎呀，那走吧走吧，慢点啊八九是冲着武昌来的，您咋能确定他们是冲着武昌来的呀？你看前面那小路了吗？这是通往白家村的，只有猎人知道，平常根本就没人走。你说，小鬼子在这儿设埋伏，这一定是冲着猎人来的。你说哪个猎人能让他这么伤心呢？一定是武昌。那可咋办呀？跟着我，咱们到路口来，拦住五常。
，听我说，看见没有？右手边有一条小路，顺着旁边停下，天美。那你呢？别管我，走。